陈诚，马上！对不起啊，各位，实在是不好意思啊，您慢走。屏上的人，你知道是谁吗？有点眼熟。嗯，是他。这人是之前余威介绍给我的，说是林耀的特助。但现在看来，他们的关系也不简单呢。对了，有件事儿我一直想问你，这些照片你是从哪儿来的？哦，我那天回来的时候就有人扔在家门口，我也不知道。老婆，对不起啊，之前错怪你了。没事儿。都过去了，那咱们的项目接下来怎么办呢？别担心，后面我去解决。恶伯，我去跟你煮碗面。嗯，祝你最爱吃的三鲜面。对，把其他事情先放一放，先找到陈诚。有消息立刻告诉我，先这样。想说什么说吧。不是你想的那样的，我是被设计的。被设计的，啊？好，那你告诉我，你肚子里的孩子谁设计的？嗯？告诉我。我。说话。我特别好奇呀、啊，你是怎么骗于泽凯的？也是我也相信你吗？我会让我律师联系你的，你放心，我会让你什么也得不到。
苏总，怎么样？有人把 U 盘拿走了，我没追上。不过苏总，我有个想法，这人既然能在酒店替换 U 盘，而且不引起大家的注意，说明要么是参会的人，要么就是酒店的人。嗯，那是不是可以调监控看看？我已经安排人去问了。嗯，辛苦你了。没事儿，那你先忙。有什么进展，我再和你说。嗯嗯。对不起啊，林总，白天的视频被人调包了，我正在派人调查。不怪你，但不管是谁，这个人应该已经盯他很久了。有没有可能是陈诚自己啊？我一直没找到他。这样，一有消息我马上联系你。说来惭愧，他跟了我这么久，我一直没看透他。往往最能伤害你的，总是身边最亲近的人。我已经跟他提出离婚了，接下来你打算怎么办？芝芝的事还不算完，真的假的呀？我骗你干嘛？没有，你说这真是知人知面不知心呐、啊。以前我看那个林太太还挺好的。哎哎，对了。他不是你同学吗？哦，也不太熟。哎呀，这个女人身边是非多呀！你看，把人搅得鸡犬不宁的，你可得离她远点儿。知道了。哎呀，这么看，还是咱们家雨宁挺好的。妈，房子的事情，可能要往后拖一拖了。现在林总家出了这种事儿，项目也不知道什么时候才能推进了。卖就卖吧，妈也不在乎这个。嗯干嘛呀？我出来扔个垃圾啊！吓我一跳。哎，你跟林总的合作没受影响吧？没什么事儿，不用担心。还得是我老婆出马。等什么呢？去取个快递，一会儿我就回来。嗯，好。出来吧。还有你那个朋友吗？叫什么？陈诚。这一切都是苏雨宁设计的，你难道看不出来吗？行了，从一开始就是你在诬陷他。我以前以为我跟苏雨宁在一起是将就，现在我才知道，他比你好太多了。是因为陈诚是不是？我只是利用他。哦、误会了。我对你们的事情不感兴趣，钱已经给你了，就像你说的，从今往后，我们互不相欠。哦，对了
，以后你要是敢再碰我老婆的话，我就不客气了。怎么？最近有事啊？天天来喝酒？离职了？啊这段时间，你就住这儿。住这儿挺好，挺踏实。你不是跟我说，要回老家，买个房子，娶个媳妇儿，好好过日子的吗？我能回哪儿？孤儿院，在外面飘久了，习惯了。你是怎么找到这儿来的？飘来飘去，能去的也就这么几个地方。直说吧，你是又遇到什么事儿了？没事可干，就来看看你。是余则凯的事儿吧？不是余则凯，是你。房本和其他资料都在这儿，钱就按余则凯之前卖的价来吧。那不合适，我可以加价的。这点钱就别跟我计较了，之后的事儿还得麻烦你。等他签完离婚协议以后，我可能就不在这座城市了。我明白。连锁店的地址我已经让他们选好了，只要你愿意做下去，我就愿意跟。合作愉快。合作愉快。苏玉宁现在是要把我置于死地。不对啊，他怎么拍到那段视频的？我也不知道。那余则凯呢？他怎么说？他巴不得把自己撇干净。现在，现在只有我们了。我们，我算什么？如果我说你是孩子的爸爸呢？可是，就你一次。真想不到这几天发生了这么多事，来，谢谢。你说那个人会是谁呢？我也不知道。哎，不过这几天我总觉得不对劲，好像有人跟踪我。是不是邵云威？应该不是他。哦，对了，默默，你妈妈最近怎么样了？他倒挺好的
，这段时间在家里静养。嗯，我有一个朋友是开疗养院的，等阿姨情况再稳定一些，你带她过去住一阵子。不不不，不好白住的。默默，这是我现在唯一能为你做的事了，不许拒绝。那我回去和我妈商量商量。喂，你好，雨宁，好久不见，我们可以聊聊吗？要喝点什么吗？有话快说。这是唱哪出啊？这是之前余泽卡给我的，我一分钱没动，现在都还你了。雨宁，你能不能放过我和孩子一条生路？你觉得我是为了钱？那你还有什么要求？你告诉我。只要是我能做到的，我都可以。我只想知道，那天晚上到底发生了什么。我，我真的不知道。行，那就别聊了。雨妮，雨妮。情况我们这边核实过了，和你这边说的基本一致，签个字吧。对了，想请问您，他怎么样了？行了，给你留了笔钱。好点的时候，起来吧，老林。李总，听说苏总出事了，是真的吗？就是被了一些问话，问清楚就会放他出来。那您要不去看看，公司的事儿我来处理就好。不用了。
你还有什么事儿吗？我们这边的工作，都离不开苏总的。我也是这儿的老板，有什么事情向我汇报就行。有的客户只和苏总对接，而且我这边的工作也只有苏总知道情况。所以这儿离了苏雨宁就不行了，是吗？是的，离了苏总，就是不行。徐若薇，你被开除了，辞职申请你。对不起啊，要是我呢？不关你的事。那你接下来有什么打算？我现在总算明白你那句话的意思了。原来，在你一无所有的时候。真的没什么可怕的了我是公司副总，我开个人这么难吗？那您经过苏总同意了吗？不是，我说你们是不是诚心？喂，妈。什么？你看看你这个媳妇儿，她一直在算计咱们家人呢，这下倒好了，连你妈。压棺材的老本都成他的了，可是这不是雨宁，怎么会？哎，妈，妈，干什么呀你？苏雨宁，我问你，这是什么？啊，我买的房子。不是雨宁，我不是把房子卖了吗？怎么会在你手上？我问你，你到底想干什么？您别问我呀，你应该问你儿子。我只是把他卖掉的房子又买了回来，你得问问他为什么要卖呀、啊，小凯，他什么意思啊？余泽凯，你和邵云薇把我骗得好苦啊！邵云薇，不就是那个前段时间出轨的林太太吗？是啊，出轨的人就是余泽凯。怎么可能啊？不可能，我们家小凯怎么会这么傻呢？是不是小凯？你当时说句话呀，你说呀，你说呀，小凯。玉宁，要是小凯做错了，对不起你，我向你道歉。不管怎么说，这么多年，他为了这个家忙进忙出的，也算是尽到责任了。你是他的妻子，你要顾全大局啊！再说了，你们两个还有芝芝呢。别提芝芝，芝芝现在还在病床上躺着呢。余泽凯，做错了事情就要付出代价。还有，别以为你们娘俩干的好事我不知道，公司的账我已经查清楚了。啊。所以，从头到尾你都是在骗我，啊！该说的说完了，法庭见吧。雨宁，雨宁，苏雨宁，啊，怎么样？啊，怎么样？总算结束了吧？是啊，总算结束了。
，你怎么了？看着还是不高兴。邵云薇流产了，怎么会？我也不知道说什么好，但孩子终归是无辜的。你也不要太难过了，这本来跟你也没有任何关系。我明白。